በኢየሩሳሌም የመጀመሪያ ልጇን በሐዋሳ ሚሊኒየም ጤና ጣቢያ ነው ወለደችው። ጻኑ ከወለድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ክትባቱን እየወሰደ ነው። የጻኑ የክትባት መረጃ ቢጫ ካርዲዛ በቀጠሮ መሰረት ከጤና ጣቢያው በተገኘችበት አጋጣሚ ነበር። ቆይታ ያደረግ ነው። ከኢየሩሳሌም በተጨማሪ የሌሎችንም ሐሳቦች ሰምተናል። ተቀሙ ከተላላፊ በሽታዎች ይከላከላል ከተላይ በሽታዎች ይከላከላል በየነም ማሰቦ ምክንያቱም በክተዋት መልክ የሚቀበሉት የቫይረሱን ውስጥ ውስጥ ስለሚኖር ለሚመጣው አዲስ በሽታ ተጋላጭ አይደሉም ማለት ነው የመቃቃም አይላቸውም ይጨመራላቸዋል ያው ልጅ ማስከተብ ብዙ አይነት ጥቅም ይኖራል እንደውም ማስከተብ ብቻ አይደለም ቅርሚያ የወልድ ምርመራ ማድረግ ለሰዎች በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የሚሆነው በየወሩም በየሶስት ወሩም በሶስት ቀን የሚከተቡ ክትባቶችን ተከታተለ ያው ማስከተብ ይኖርባል ብዬ ነው የሚያስበው በሽታዎች አሉ አላስፈላይ እንደ ኩፍኛ አይነት በሽታዎች አሉ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ቶሎ የመጠቃት በሽታ ቶሎ የመጠቃት ነገሮች ይታይባቸዋል ስለዚህ ጄን ማስከተብ ሐላፊነት ስካለፊን ድረስ ጄን አስከተባታለሁ ከክትባት ጋር ታይዞ እኔ የህብረተሰቡን ንቃተ ሊና በጣም አደንቃለሁ ህብረተሰቡ ያን ያል ንቃተ ሊና ባይኖር እናት ልጇን በደረቷ አቅፋ አሁን ኢንፍራስትራክቸሩ በጣም ስለቀረበ እንጂ ድሮ እንዳዋሳ ከተማ አስተዳደር ከ30 አመት በፊት አንድ ጤና ጣቢያ ነው ያለው አሁን ጠቅላላ ሆስፒታል ይሆነው በዛ ሰዓት እንኳን እናቶች ለልጆቻቸው የሚሰጡት ትኩረት እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው ይደነቀው ነው እኔ የምታዘበው ህብረተሰቡ ለልጆቻቸው ያለው አመለካከት እጅግ በጣም በጣም የሚደነቅና ከልጅ በላይ ሌላ ነገር እንደሌላቸው ነው ለልጆቻቸው መስዋዕትነት ይከፍላል። ህፃናት መከተብ አለባቸው። ህፃናት ከተወለዱ ጀምሮ የተለያዩ በሽታዎችን የሚከላከሉበትን ክትባቶች እንዲወስዱ ይመከራል። ያው ክትባት ላይ የምንሰራቸው ሁለት ቁልፍ ተግባራት አሉ። ያው እንደምናቀው ከዚህ በፊት በአገር አቀፍ ደረጃ ከአምስት አመት በታች ያሉ ጻናትን ገዳ የሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል ነው ያው የክትባት መዳነት ወንም የክትባት የክትባት አገልግሎት እንሰጣውና ስለዚህ ከዚህ አንጻር የክትባት አገልግሎትን አንደኛው የሚሰራ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ሁለተኛው ደግሞ ኳሊቲ ላይ ጥራት ላይ ቅጣነት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር የምንሰራው ነው አክሰስ እና ዩቲላይዜሽን የምንለው ማለት በ2011 በጀት አመት ይከተባሉ ብለን ያቀርናቸው ህፃናት ወደ 12000 የሚጠጉ ህፃናት ናቸው እነዚህን ሙሉ በሙሉ ለማድረስ የተቻለበትና አፈጻጸሙ ከ100% ነው በላይ ነው ከ100% በላይ የሆነበት ዋናው ምክንያት ያው እንደሚታወቀው አዋሳ ከተማ ብዙ ተገልጋይ የሚመጣበት ነው ኮሮሚያ ይመጣል ከሲዳማ ዞን ይመጣል እነዚህም በድምሩ ያው የኢን ሰርቪስ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው ያለውና በአጠቃላይ በአስሩ ሜክትባት አይነት ያዋሳ ከተማ የክትባት አገልግሎት አፈጻጸም ከ100% በላይ ነው ያለው ህብረት ሰው ጥሩ የሆነ ግንዛቤ ያለው በዛ ለኩም ደግሞ ጤና ኤክስቴንሽኖች ቤት ለቤት ለመሄድ ተገቢውን ትምርት ይሰጣሉ የከተማው ህብረት ሰው ትንሽ ንቃተ ይልናው በጣም እየጨመረ እንደመሆኑ መጠን ያው ህፃናትን ለማስከፈ ለማስከተብ ያላቸው ተነሳሽነት እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው ህብረተሰቡን ስለ በሽታ መከላከያ ክትባት ተቃሚነት በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ለልጆቹ ክትባት እንደሚያስፈልግ ማስተማር ያስፈልጋል ክትባቱ የሚሰጠው በነጻ በመሆኑ እንደ ሐዋሳ ከተማ የተደራሽነት ችግር የለም የሚሉት አቶ ቡሪሶ ብላሾ የከተማው ጤና መምሪያ ሐላፊ ናቸው ህፃናት ክትባትን ጀምረው እንዳያቋርጡ በጤና ባለሙያዎች ከፍተኛ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል እና ባለሙያው ተነሳሽነት በዛው ልክ ባለሙያውም በየጊዜው ያቀማ ኮልብቻ ስልጣን አይተሰጣቸው በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው ከአቀባበል ጀምሮ ያለው ነገር ከጊዜ ጊዜ ባለሙያው ሲአርሲን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ሩሩና ታካች ሆኖ በመቀበል እናቶችን በሚገባ ሪስፔክት በማድረግ አገልግሎት በስተትም ትልቁ ዋናው የጤና ባለሙያ አንዱ መስፈርት ነው ከዚህ ጋር ያው ባለሙያ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው ባሁን ሰዓት ባቅርቦቱም ረገድ ምንም ችግር አልገጠምንም በ2011 በጀት አመት በዛው ልክ አፈጻጸማችንም የተሻለ ነው ያለ በሁሉ ማካባይ ማለት ነው። አንድ ህፃን ክትባት ጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ ያው ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል መጠነም አቋረጥ እንዳይኖር የጀመረ ክትባት የጀመረ ህፃን እስከመጨረሻ መስወድ ያለበትና ስለዚህ ከዚህ አንጻርም መጠነም አቋረጥ ነው ካየን የኛ በኢትዮጵያ ደረጃ 
ምጥነ ማቋረጡ ከ5 አመት ከ5% በታች መሆን አለበት ተብሎ ነው የሚሰራውና የኛን ካየን ከጀመሩት እስከ ፍጻሜ ወንም እስከ መጨረሻ ፉሊ ሙናዚሽ ነው እስከ ምንለው ድረስ ያለውን ሲናይ ከ5 ከ5% በታች ነውና ስለዚህ ከዚህ አንጻርም ጥሩ ስራ እየሰራን ያለንበት እንደ ክትባት አፍዛጽማችን እጅግ በጣም የተሻለና ጥሩ አፍዛጽም ላይ ነው ከአመት አመት የተሻለ ደረጃ ነው ያለውና ይሄንን በዚህ ልክ በቀበሌ ደረጃም በተሰቡ በተገቢው ተምርት በመስጠት ከዛ ባለፈም እናቶች የሚሉ ጤና ተቋም ነው ቤት የሚወልዱ እናቶች ባሁን ሰዓት በአዋሳ ከተማ እጅግ በጣም ማልባት ምጣጣትዋቸው ካለ ነው በስተቀር እጅግ በጣም እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ሲመጡም ክትባቱን እዛው ጀምሮ ስለሚሄዱ በተለይ በአፍ የሚሰጣውን የፖሊዮ ልጅነት ሊምሻ የሚያመጣውን የፖሊዮ ዜሮ ዶዝ እዛው ያገኛሉ የልጆችን ህይወት ባጭሩ የሚቀጩ በሽታዎችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ክትባትን ማዳረስ ዋና ተግባር ነው ማገር አቀፍ የሚሰጡ ክትባቶች ከ10 በላይ በሽታዎችን የመከላከል አቅማቸው ከፍተኛ ነው የቲቢ የኩፍኝ የመንጋጋ ቆልፍ የፖሊዮ እና ሄፒታይቲስ ቢን ጨምሮ ሌሎችንም ለአብነት ማንሳት ይቻላል ከአቅርቦት አንጻር ምንም ማለት ያቅርቦት ችግር የለበንም ስለዚህ በጊዜ በተፈለገው ሰዓት ያቀርብን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ቀደም ከማነሳው ችግር ውጪ ያው ክፍሉ ለግልግሎት ሰጣጣመችነት ችግር ነው ያለው ከዛ ውጪ ከአቅርቦት ጋር ምንም ችግር የለብን በኢትዮጵያ ደረጃ ያሉን ክትባቶች ከ10 በላይ በሽታዎችን ይከላከላል ስለዚህ ያንን ክትባት ካልወሰደ ላስሩም በሽታ ልጆቹ ምን ይሆኑ ናቸው ማለት ነው የተጋለጡ ናቸው አለ ያ ብዙ ነገር ላይጣ ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም እንዳልኩት ለበሽታ ሊጋለጥ ይችላል ለሳምባሚች በሽታ ሊጋለጥ ይችላል ለኩፊን በሽታ ሊጋለጥ ይችላል አጠቃላ ያለው ጻን የጻኑ እድገት የሚወሰነው በሚያገኘው የክትባት አገልግሎት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያገኝ ከሆነ ጻኑ ጤነኛ አስተዳደግ ሊያደርግ አይችልም በበሽታ የመከላከል አቅሙም ያነሰ ነው የመጣው አንድ ጻን በራሱ ከናቱ እንደተወለደ የሚያገኘው ወይም የሚያከማቸው የራሱን የመከላከል አቅም ነው እነዛን ደሞ ሊያዳብር የሚችለው በሚያገኘው ክትባት አገልግሎት ነውና እነዚህ ሙሉ ሊያገኘው የማይችል ከሆነ አንድ ጻን በተለያየ በሽታ ሊጎዳ ይችላል ክትባት ስለመሰጠቱ ቤት ሄደን سنጠይቅ አንድ ካርድ ነው ምንጠይቀው ካርድ ስለመኖሩ ካርድ ብቻ ሳይሆን አንድ አንድ ጊዜ ስካርሊ ያረጋል ላይ ተወሰኑ ክትባቶች ምልክት ጣባሳ ነገር የሚያስቀምጣል ስለሞሰዱ በዛ ማረጋጋጫ ቢያንስ ቢያንስ ኮሚኒቲ ውስጥ ገብተን ኮሚኒቲ ውስጥ ገብተን ከ20 ከ5 ቤት ሃውስሆልዶችን ክሮስ ቼክ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ መልኩ ያው አንደኛ ህብረተሰቡ ከጤና ኤክስቴንሽኖች ጋር የቀረበ ጉንኝነት አላቸው በየጊዜው አሁን ላይ ህብረተሰቡ በጣም ሞጋሽ ነው ያለው ክትባት ሰዓቱ እንኳን ቢቋረጥ ለፒኤችሲ ዳይሬክተር ወይንም ለጤና ጣቢያ ላይ ይደውላሉ ከዛ ባለፈው ደግሞ ወደኛም ይደውሉበት ሁኔታ ነው ያለው መዳኒት እንዳይቆራረጥ ያው መመሪያውን በየጊዜው ኩትትል ያደርጋል በሎጂስቲክ ዲፓርትመንት አማካኝነት በየጊዜው ሶካችን ቢያንስ ቢያንስ ያንዶር በእጃችን ይያለነው ምን ጠይቀው